。今天是二零四五年九月十八号，是红基因科研先遣队考察的第五天。在一个小时之前，哎，我们经历了一场暴风雪，来到了这片未知的雪域。未来几天，我们将继续探寻这片神秘的雪域。小金姐，打个招呼。严肃点儿，我们可不是来郊游的。我就是想给我女儿拍段视频嘛。哎，怎么样，数据稳定了吗？暴风雪过去有段时间了，很稳定。啊。后边都坐稳了，前面过个坡。小心，你看，地磁数据在不断攀升，远远超过了地磁正常值。啊，有点意思啊。小琴，你那边什么情况？老师，我们现在的磁能量场很不稳定，一点打个正五级，至少高出三个等级。看来我们对这里的监测数据是准确的。老师，你看这个地质波形图，这种地磁结构很可能会出现基因的异变。看来咱们的推断是正确的。小琴，注意周围的环境，安全第一。知道啦，所长。进气了，让他们快撤！海红号，最新指令，赶紧撤离。
。这可是太溪刚寨出土的灵通兽头，摔坏了，你们赔不起。乐兄乐，给我打了！任一飞，好久不见。喂，哎，你关门干嘛呀？哎，任一飞，要不是沈所长让我来找你，你以为我愿意再见你这种人呐？你丢下小琴姐，整天就窝在这么个破地方，你是个什么人呢？你就是一个混蛋，你就是个懦夫！呸！呸！任一飞，你和小青以前是什么情况？我不多问。但是今天我到这里来是想告诉你，小琴出事了。五天前，小琴带队去了北极的一片雪域。就在两天前，我们失去联系。我受沈所长所托，来请你出山带队，把小琴他们带回来。算了，林老师，跟这种人没什么好说的。任一飞，听清楚了啊，给你最后一次机会，握住三个叔。喂，飞神，什么时候出发？三个月前，我们通过卫星云图的分析，发现了在北极雪域有大量地热的涌现，而且经过我们图像技术分析出来以后，我们发现那片热能是连续稳定的，也就是说，它是一个整体。但是火山附近通常也有这种情况。嗯，不仅如此。那里的地磁流动也非常厉害，极有可能影响了生物的基因变化。这也正是我们感兴趣的地方。为了一探那里的秘密，小琴姐五天前带队去了那里，却没想到受到了不明生物的袭击。根据小琴提供的线索，我回去查了资料，发现小琴失去联系的区域就是这里。